Τι περιμένει ο νευρολόγος και ο ασθενής από τις θεραπείες? We expect that they are highly effective and at the same time as safe as possible. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στη θεραπεία της πολλαπλής κλήρινσης, καθώς έχουν εγκριθεί πολλές νέες θεραπείες και περιμένουμε ακόμη περισσότερες στο κοντινό μέλλον. Νιώθετε αισιόδοξο ότι γρήγορα θα μπορούμε να μιλάμε για θεραπεία της πολλαπλής κλήρινσης. The cure of MS is still the future, unfortunately, but if we find the right medication for the individual patient, then we can get a complete standstill of disease. No disease activity, no new lesions, and this is a great progress when I think back for 20 years we weren't able in the 90s to achieve that. Είσαστε επικεφαλής των κλινικών μελετών για τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα και έχετε την εμπειρία από τη χορήγησή του σε μεγάλο αριθμό ασθενών. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών? Dimethylfumarate is part, let's say, of a natural substance of the Krebs cycle in the body. It's a little bit modified with uh, methyl groups and it's orally ingested. In the new formulation of dimethylfumarate, it's very nicely tolerated by the patients and we know from the peer model studies and also the long-term extension that we get a relapse rate reduction close to 50% with around 80% lower lesion load on MRI. This makes it a very active therapy. Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλη αυτή η θεραπεία και ποιοι μπορούν να υποφεληθούν περισσότερο. The Peer Wattle studies focused on relapsing NMS and on patients with disease activity. So I would say it's a majority of relapsing MS patients. Now there are some post hoc analysis data uh, where patients early in MS or with um, activity under interference were again put to DMF and analyzed and also those patients with early MS profited and those patients which are not stable on injectable therapies. Τα τελευταία χρόνια από τότε που εγκρίθηκε, πόσοι ασθενείς διεθνώς έχουν λάβει τη θεραπεία. Worldwide it's more than 170,000 patients and in Germany we have around 22,000 patients on dimethylfumarate. It's an unexpectedly high market access within two years. Βάσει της εμπειρίας σας και της κλινικής πρακτικής, ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της θεραπείας. The benefits are a very good disease control at a very good safety ratio. No side effects after the first weeks have uh, been entered. There's not a severe side effect, no red flags on the long term. So it's an easy applicable medication which warrants a high degree of disease control. Μέσα στις επόμενες μέρες η θεραπεία με επιγκυλιωμένη τρυφερόνη θα είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα για ασθενείς με πολλαπλή κλήρινση. Τι ακριβώς είναι η επιγκυλίωση? Pegylation is a chemical, biochemical modification which makes the interference more stable so that they circulate longer in the body, meaning in turn that you need less frequent injections. Τι περισσότερο προσφέρει η πεγγυλιωμένη τερφερόνη σε σχέση με τις άλλες συντερφερόνες. Efficacy is at least as strong with the rest of interferons, but you get a higher compliance and adherence of the patient because we have to do little and fewer stitches and injections only every two weeks. It's easier for the patients. Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν ήδη θεραπεία με συντερφερόνες. Πιστεύετε ότι οι ασθενείς αυτοί μπορούν να υποφεληθούν από την πεγγυλιωμένη τερφερόνη. They can benefit because they have to administer treatment less often and this also reminds them less often of their disease. Many patients in Germany argue like this.